হজরতে মুসা আলাই সাল্লাম দরিয়ার পার্শ্বে নব মুসলিমদেরকে নিয়া দিনের কথাবার্তা বলতেছে ইমানি কথাবার্তা বলতেছে এমন সময় ফরাউনের লস্কর তিন দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলছে দিক সাইডটা একদিকে দরিয়া আর তিন দিকে শত্রু বাহিনী যাওয়ার কোন রাস্তা নাই নব মুসলিমরা বলতেছে ফয়গম্বর মুসা আমরা তো ধরা পড়ে গেছি মুসালাইসাল্লাম বলল কিভাবে বলে মাথাটা একটু চতুর্দিক ঘুরাই দেখেন খোলা তলোয়ার নিয়ে আসতেছে জীবন থাকবে না পালাইবারও রাস্তা নাই দরিয়া বিশাল মুসালাইসাল্লাম চতুর্দিকে দেখে মুসকি হাসি দিয়ে বলতেছেন কোন চিন্তা করো না আমার আল্লাহ অবশ্যই রাস্তা দেখাবে ইন্না রব্বি সায়াহদিন অবশ্যই আমার আল্লাহ রাস্তা দেখাবে এটা ফয়গাম্বর ইমাল তিন দিকে দুশ্মন একদিকে দরিয়া ইয়ার ফরো বলতেছে রাস্তা দেখাবে দেখাইছিল কিনা দেখছেন ইমানের টাকাদার সাথে মালিকের সাথে কালেকশন যার ইমান যত মজবুত তার মালিকের সাথে এত গভীর সম্পর্ক একটা দুইটা রাস্তা না কয়টা বারোটা রাস্তা কয়টা হয়েছে আল্লাহ একবার জোরে বলেন দরিয়ার মাঝখান দিয়ে বারোটা হাইওয়ে রোড হয়ে গেছে বনে ইসরায়েল বড় তেড়া জাত ঘাউড়া জাত বলে রাস্তা বারোটা কি দরকার লোক যে পরিমাণের ছিল একটা রোডে যথেষ্ট আল্লাহ ফাক বলেন যন্ত্রণা সহ্য করতেছে আমার মুসাইডা তোরা জানস না যেই জাতের কাছে ওরে পাঠাইছি এটা আমি আল্লাহ ভালো করে জানি জাত বড় খারাপ এখানে বারো গোত্রের লোক আছে বারো বংশের বারো জাতের কোন বংশের লোক যদি এক রাস্তায় উঠে যায় বাকি এগারো বংশ বলবে আমরা যাবো না ওরা আগে উঠছে কেন এই চিন্তায় আমি আল্লাহ বারো জাতের জন্য বারোটা রাস্তা করে দিছি যাহাতে এই প্রশ্ন না আসে এরা কিছু দূর যাইয়া রাস্তার মাঝে মাঝে গিয়া বলতেছে আমরা যাবো না মুসালামকে বলে আমরা যাবো না মুসালাম বলে কেন যাবেন না ও এই রাস্তার মানুষ কিভাবে যায় আরেক রাস্তার মানুষ দেখে না মাঝখান দিয়ে বেড়ি তোমার আল্লাহকে বলে দাও এক রাস্তার মানুষ যাতে আরেক রাস্তার মানুষকে দেখতে পারে এমন একটা সিস্টেম করে দিতে বলো নাকি এক রাস্তার মানুষ নিতেছ বাকি এগারো রাস্তা মরে গেছে মারা পড়লো কি না এটা আমাদের দেখতে হবে মুসালাম বলতেছে আল্লাহ কোন জাতের কাছে পাঠাইছে না মারে দরিয়ার মাঝখান দিয়ে এত হাইওয়ে রোড বারোটা হাইয়ার পরে কে কেমনে যায় এটা বেলে দেখা লাগবে আল্লাহ ফাক বলেন আমি জানি এটা বকরি জাত কি জাত বকরি জাত মানে ছাগলের গলায় রশি লাগাইয়া আপনি টানেন ও ওর মন মতে হাঁটবে আপনার মন মতে যদি কোন রকম দুই পায়ের খুঁটা গাড়াইতে পারে তোর বকরি রসি ছিঁড়বে আপনি কাইতে পড়বেন বকরি লড়বে না আল্লাহ ভাগ বলেন বনি ইসরায়েলের জাত বক্র জাত বকরি জাত তেড়া জাত ঘাউড়া জাত এটা আমি আল্লাহ ভালো করে জানি আপনি আপনার নতুন মুসলমানদেরকে বলে দেন প্রত্যেকটি রাস্তার মাঝখানে আমি আল্লাহ আয়না আইম্যান গ্লাস সিস্টেম করে দিলাম একদল যাবে আর একদল 
দেখবে কে কেমনা যা একদম পরিষ্কার গ্লাস যা দেখতে দেখতে যা এটা মুসালাই সাল্লামের ইমানের বদৌলত ঠিক কিনা জনাবে রসুল্লাহি আল্লাহ যেন আপনাদের উত্তরবঙ্গ ফরে কি বলে একবার যে সুপ সাপ মেরে বসলেন দেখলাম আর কি কিছু বলেন কি না ওই আমি আর টঙ্গি নুরিয়ার মহাদ্দেশ সাপ নজির আম্মা সাপ এক মা ফিলে গেছিলাম ভোলা একদম স্পিরিট বোর্ডে নেসে দুই তিন ঘন্টা সর কুকরি না মুকরি জীবনও যাই নাই সভাপতি সাপরে ডাক দিয়ে সেই আল্লাহ কোন জায়গায় আনলেন চতুর্দিকে ভানি সভাপতি সাপ আসছে নজির আম্মা সাপ দেখে সভাপতির অবস্থা জুতো একটা এক মায়ের অবস্থা বেশি ভালো না লুঙ্গির নিচ দিয়ে কয়েকটা গিট্টু এখন বলতেছে আমার রাশিদি ভাই কি ও পালাইবার তো রাস্তা নাই চতুর্দিকে পানি কোন জায়গায় আনছে সভাপতির অবস্থা দেখছেন শ্রোতার অবস্থা জানি কি হয় আল্লাহ ভালো জানে এখন সভাপতির বসাই বসেন আপনার সাথে কিছু কথা সভাপতি হুজুর বেশি কিছু বলেন না আমরা এত কিছু মাসলা মাসাল জানি না সহজ কিছু জিজ্ঞেস করেন কোনা সহজে আমাদের নবীর নাম তো জানেন এটা জানি এটা না জানলে ইমান থাকেন কত মাসাল্লাহ বলেন তো আমাদের নবীর নাম কি সভাপতি বলতেস আগে তো শুনছি আব্দুল কাদের জিলা নিয়ে আসল এখন পাল্টিছে কি না জানি না কি বুঝলেন তো না আগে শুনছে আব্দুল কাদের জিলা নিয়ে নবী আসিল এখন আবার পাল্টাইছে কি না জানি না নজির সাহেব আমার ওকে এখানে কি ওয়াজ করবেন আপনি চিন্তা করেন আমি হুজুরে বাগ করে দিলাম হুজুর আব্দুল কাদের জিদানির জীবনী অর্ধেক আমি বলবো আর অর্ধেক আপনি বলবেন এর থেকে বাড়াবাড়ি করলে এরা বুঝবে না এটা বুঝাই দিতে হবে যে আব্দুল কাদের জিলানি একজন ওলি নবী না কথা বুঝেন নাই আমি অর্ধেক বয়ান করে থুসি বাকিটা হুজুর ওকে আরে কি খুশি ওরা হ্যাঁ নবীর বয়ান করতেছি পরে যখন বললাম শুনি নবী না উনি ওলি সারা জীবন শুনছি নবী দুই হুজুর ওলি বেলে মনে হয় নয়ের মধ্যে রয়ের মধ্যে বেশ কম হয়েছে আচ্ছা যাকে একটা ওলি হয়েছে আল্লাহ আমাদের বুঝ দান করুক আমাদের নবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী তিনার নাম শুনে দুরুদ সমস্ত ফয়গাম বড়রা পড়ছে আপনাদের পড়ত অসুবিধা আছে আমল ছোট কাজ অনেক বড় কথা ঠিক না তিনি এক নম্বরের ইমানদার বলা ঠিক না তারপরে বলি যে ওনার উপরে কোন ইমানদার পৃথিবীর জগতে আর কেউ তিনার একটা ছোট্ট ঘটনা শুনে ইমানের পাওয়ারটা হিজরতের ইতিহাস আমরা সবাই জানি আউবাকর সিদ্দিক আনহু রসুলকে নিয়ে যে গর্তের মধ্যে আসিলেন এ গর্তার নাম কি হ্যাঁ একটা কন যেটা ভারেন এটাই কন হেরা গুহা অনেক হাজির সাহেবরা দেখছেন আল্লাহ আমাকেও দেখাইছে নিজে নেমে গেছিলাম যে নবী আসিল কই দেহি তো যাই হোক হেরা গুহায় আল্লাহর নবী হজরত আবু বক্করের রানের মধ্যে মাথা রেখে আরাম করতেছে खुजते हाँटू देखते তাহলে তো আমরা ধরা পড়ে গেছি কি বলেন কথা ঠিক না গর্তের ভিতর থেকে কি দেখা যায় 
হাটু দেখা যায় আমরা তো ধরা পড়ে গেছি আল্লাহ রসুলকে বলতেছেন ইয়ার রসুল্লাহ আমার মনে হয় আমরা ধরা পড়ে গেছি কেমনে যারা আপনাকে আমাকে খুঁজতেছে দুশ্মন শত্রু আপনার চেয়ে আমি ওদেরকে ভালো করে জানি পরাগর্তের নিকটে হাঁটু দেখা যায় নবীজি মাথা মোবারক উঠাইলেন উঠাইয়া আবু বক্করের পিঠের মধ্যে মৃদ আঘাত মহাব্বতের আঘাত করে বলতেছেন চিন্তার কোন কারণ নাই এখানে আমি আর তুমি একা নয় আমাদের সাথে আমার আল্লাহ আছে তার মানে ধরা পড়বো না ধরা পড়লে আমাকে আগে বলে দিত যেহেতু বলে নাই নিরাপদেই মদিনা চলে যাব এটা পয়গাম্বরী না